السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین اما بعد ഏറ്റവും സ്നേഹ ആദരവുകളുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ ഇലാഹി ചിന്ത എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സു ചേർത്തു വെച്ച ഒരു കൂട്ടം നല്ല ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നന്മ കേൾക്കാനും നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും മനസ്സിൽ താല്പര്യമുള്ള കുറെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വാട്സപ്പ് കുടുംബം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാള് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നാം പിറന്നു വീഴുന്ന സമയം കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് പല്ല് മുളച്ചിട്ടില്ല അന്ന് പല്ലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാത്സല്യ നിധിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മയുടെ മാറിടം നാം കടിച്ചു മുറിവുണ്ടാക്കിയനെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പല്ല് കൊടുത്തില്ല ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല്ല് ചെറുതായിട്ട് മുളയ്ക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി നമുക്കൊപ്പം പല്ലുകളും വളർന്നു പക്ഷെ ആ പല്ലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പരിധി അള്ളാഹു ചാല തീരുമാനിച്ചു നേരെ മറിച്ച് ആ പല്ലുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം നാം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് വളർന്നു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ആ പല്ലിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുകളിലേക്കുള്ള പല്ല് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവിടെ മഹത്തരമായ ഒരു കഴിവാണ് അവൻ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് നാം വളരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ പലതും നശിക്കുകയും മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും നാം ഇങ്ങനെ വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വന്നില്ല നമ്മുടെ രൂപങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് വന്നില്ല നാം വളരുമ്പോഴും നമ്മുടെ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നില്ല നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കുട്ടിപ്രായത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നപ്പോഴും അള്ളാഹു അതിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധികൾ വെച്ചു നിയന്ത്രിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വൈഭവം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ അറഫ റബ്ബ ഔ കമ ഖാല റസൂലുല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവൻ സോറി സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവൻ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഗതിവ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്റെ വളർച്ചകളും അതിന്റെ മുരടിപ്പും അതിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും ചിന്തിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സല ആ സുലൈമാ നബിയുടെ സവിധത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു ഒരു പരാതി പറയുന്ന കഥ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്തുകളൊന്നും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാമത്ത് കിട്ടാൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാൻ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആരക്കണം ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് പറഞ്ഞത് നീ ചോദിക്കുന്ന പണം അത്രയും ഞാൻ തരാം നിന്റെ കണ്ണ് തരുമോ പകരം അയാളെ സമ്മതിച്ചില്ല നിന്റെ കൈകൾ എനിക്ക് പകരം തരുമോ സമ്മതിച്ചില്ല നീ നടക്കുന്നതിന്റെ കാലുകൾ എനിക്ക് പകരം തരുമോ അയാള് സമ്മതിച്ചില്ല 
എന്നിട്ട് അയാൾ സുലൈമാ നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നബിയെ ഇത്രയും സമ്പത്ത് താങ്കൾ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈകാലുകളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ടാകാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എന്ന ചില മനുഷ്യരുടെ ധാരണ തെറ്റാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും വില എത്ര വലുതാണ് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചിലർ ചില വൃക്കകൾ വിലക്ക് മേടിക്കുന്നത് ചില വൃക്കകൾക്ക് അയിമ്പത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നാം ഒന്ന് പാർട്സുകളാക്കിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അള്ളാഹു ആല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നിയമത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയില്ലേ ഇത്രയും വലിയ വലിയ നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയില്ലേ നമ്മുടെ വൃക്കകളെ ഒരു തകരാറിലാക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഭാരം മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഹാറ്റിനെ ഒരു കേട് പോലും വരുത്താതെ അള്ളാഹു താല നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലേ എന്തിനേറെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്നത് പോലും നാം അറിയാതെ ഒരു ദിവസം എത്രയോ തവണ നാം കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറന്നടയ്ക്കുന്നു എന്തേ കാരണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടക്കിയും തുറക്കി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി കണ്ണിമ വെട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇമ വെട്ടിപ്പോകും എന്തേ കാരണം കണ്ണിന്റെ ഈ കൃഷ്ണമണിക്ക് കാഴ്ചയുടെ പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൽ നനവുണ്ടാകണം ഈ നനവിന്റെ സമ്പ്രദായം നാം അറിയാതെ കണ്ണിമ വെട്ടുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഇമകൾക്കിടയിൽ കൺപോളകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകം കണ്ണിലേക്ക് അപിക്കുകയാണ് നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സുബഹാന അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് എത്ര മഹത്തരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് എത്ര മഹത്തരമാണ് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം ആ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന ജോലി ആ കണ്ണ് നനയ്ക്കുന്ന ജോലി അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു പോയാൽ നാം ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു തൂവാലയും അതിലിട്ട് ഒരു ബഡ്സും അതിലിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ കഴിയും തോറും നാം കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടേ കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ആ ജോലി അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വായയിൽ ഉമനീര് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാവിന് സംസാര ശേഷി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചലനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നനവുണ്ടാവണം ആ നനവ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിൽ ഗ്രന്ഥിയായി അള്ളാഹു താല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റേഡിയേഷന്റെ പവർ കാരണം ഉമനീർ ഗ്രന്ഥി പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു സഹോദരന്റെ കഥ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ എന്തെങ്കിലും സുഖ വിവരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ കയ്യിൽ കരുതിയ വെള്ളം കൊണ്ട് വായിൽ കൊണ്ടിട്ട് തുപ്പിക്കളഞ്ഞ് ആ നനവിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ആ സ്നേഹിതന്റെ വല്ലാത്ത കരളലീക്കുന്ന ഒരു വേദന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പങ്കുവെച്ചു വല്ലാണ്ട് വിഷമം തോന്നിപ്പോയി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെ എന്ത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോ ശരീരത്തിൽ പ്രക്രിയകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാം ഒന്ന് പുനർപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് പലതവണ പറഞ്ഞു ഒരു സിട്ടാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സിട്ടാവ് മഹോന്നതനായിരിക്കുന്നു ഇസ്രായിലും പ്രവാചകന്റെ വന ആരോഹണങ്ങളും മസ്ജിദ് അക്സയിലേക്കുള്ള ഇസ്രാവും വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു തുടങ്ങിയത് അവിടെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സുബഹാനല്ലതി ഒരു ഇലാഹ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഇലാഹ് മഹോന്നതനായിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവൻ അവനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അവനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തിയത് അവൻ ഈ ലോകത്ത് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കവാടങ്ങളും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണവും ലോകത്തറിയുന്നത് അല്ല മാത്രമാണ് അല്ല മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ നിയമത്തുകളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്ന് എണ്ണി പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂലെന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആ സ്മരണയിൽ കഴിയണം ഇല്ലാഹുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുബാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുബാൻ അവനിലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഇലാഹി ചിന്തയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്ന അവസരങ്ങളും അവസ്ഥകളുമാക്കി മാറ്റട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആവശ്യത്തോടെ ും <laughs> <laughs> ആകട്ടെ ആമീൻ റഹമീൻ വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു